հերանկարի տաղավարում է տաղավարում են ազգային ժողովի БХК խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրացյանը եւ իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապայանը շնորհակալություն հրգելի պատգամավորներ մենք խոսելու ենք հակային օրենց գրքի մասին որին ընդդիմությունը դեմ քվիարկեց իշխանությունը կողմ քվիարկեց որքան հասկանում եմ տարաձայնությունների հիմնական պատճառը համենայն դեպս БХК է հետ դա համահարթ հարկահանություններ խնդրում եմ շատ կարճ ձեր դիրքորոշումները սկսենք պարոն Բագրացյանից խնդրեմ մենք ոչ միայն համահարթ հետ կապված խնդիրներ ունենք այլ մենք նշեցինք բոլոր այն խնդիրները որտեղ մենք տարաձայնություններ ունենք իշխանության նախագծ հետ կապված իսկ համահարթ հետ կապված հատկապես մենք գտնենք որ պարտադիրը որ չհարկվող շեմ ունենա հատկապես մեր այն հայրենակիցների համար ովքեր որոնց աշխատավարձը կազմ է մինչև 100000 դրամ անհրաժեշտ է որ պայմանական ասենց մինչև 50000 դրամը չհարկվող շեմ լինի որովհետև մենք կարողանանք սոցիալական արդարության որոշակի ընթացք հաղորդենք նախագծին սա մի մի փաստարկն է բայց բազմաթիվ փաստարկներ կան հետո ես մեկ կարճ երևի խնդրեմ ինչու դուք դեմ եղակ չէ հարկվող շեմին որին կարծես թե կողմ էին արտահայտվում իշխանության պատգամավորները շնորհակալություն հարցի համար հարկվող շեմը լավ գաղափար է եւ ըստեղության մենք չենք մերժում որ ապագայում հնարավոր է այդպիսի շեմ սահմանվի այս պահին հարկվող շեմի լինելիությունը հանգեցնելու էր 90-ից 95 միլիարդ դրամի հավելյալ բյուջետային ծախսերի ինչպես նաև ռիսկեր կային որ հնարավոր է լինեն տնտեսվող սուբյեկտներ որոնք իրենց աշխատողներին ուղակի գրանցեն այսպես ասենք այդ հարկվող շեմից ներքև այդ հատվածում այդ ռիսկը չի լինելու հնարավոր է ամբողջ խնդիրը սրանում է որ պետք է հասկանանք նախ ֆինանսական միջոցները որոնք որ եթե հարկվող շեմի արկայության պարագայում եղա այդ ֆինանսական միջոցները որտեղից են լրացվելու քանի որ այդ ֆինանսական միջոցների բացակայությունը ինքը նոր խնդիրներ է ստեղծելու մեր համար եւ պետության համար իր եւ եւ նույն ժամանակ իհարկե այդ մշակույթի ներդրումն է ես 3 էլ ինգելույթներից մեկում նշեցի որ հարկ վճարել է դա պատվաբեր բան է եւ այդ մշակույթը որ ներդրվի է ստեղծության եւ մարտիկ չխուսապեն նվազագույնը հարկ վճարելուց ապա կարելի է նաեւ գնալ այդ ճանապարհը հավելյալ փող ենք ցախսելու ասում եմ արոն պարոն Պապայանը այսինքն կորցնելու ենք փող եւ նաեւ խափելու են սեփականատերերը հարապես որովե լավ բան անվճար չի լինում իհարկե հարցը գին ունի մեր հաշվարկները մի քիչ այլ են ես կարող եմ այլ հաշվարկներ ներկայացնել որ կարծում եմ որ ոչ թե 90 95 միլիարդ դրամ պետք է դա այդ չարկողշեմը սահմանել այլ կարծում եմ դրա կեսով հնարավոր է դա անել եւ նաեւ մյուս կեսը լրացնել ավելի բարձր շեմի հարկման հաշվին այսինքն եթե մենք հիմնականում քննարկումը գնում էր ցածր շեմ այսինքն 40 000 մինչև ստացող եւ 2 միլիոն ստացող այսինքն մենք քննարկում հիմնականում կառուցել ենք այդ տրամաբանության մեջ բայց չէ որ նաեւ շատ ավելի բարձր աշխատավարձեր գոյություն ունեն երկրում այդ շատ են այդ բարձր ստացողները 2 միլիոնից ավելի ոչ ոչ 2000-ից ավելի որոնք բարձր ա այո ստանում են 5 միլիոն 10 միլիոն եւ հիմա պատկերացեք այս նախագծի պայմանները եթե 23% տոկոս 23% տոկոս ադրույքն ենք թողում բիզնեսմենը կարող է այլևս 30 միլիոն 40 միլիոն 50 միլիոն աշխատավարձ ստանալ եւ պետք է նույն չափ հարկվի 23% ինչ որ 100000 դրամ ստացող է պետք է հարգել այն բիզնեսմենին եւ այն աշխատողին որը այդքան լավ աշխատող է որ ստանում է 10 միլիոն դրամ լավ չի որ ստանում իհարկե լավը պետք է հարգել եւ նրա շնորհիվ նաեւ այն ցածր ստացողին հարգել եւ նաեւ որպեսի կարող անա ապրել գոնե հարկել թե հարկել հարկել հարկելով ա ես բարձր եմ ստանում բարձր աշխատավարձ եմ ստանում հա եւ հարուստ չեմ մեծահարուստ չեմ միջին խավ եմ եւ ին ինձ պետք է խրախուսել դրա համար ինձ թվում է եւ իմ ցեփական ատիրոշ է որը սպիտակ աշխատավարձ է տալիս նույնպես պետք է խրախուսել շատ ճիշտ է պարոն աբրամյան եւ հարկային նոր օրենս գրքի ամբողջ գաղափարախոսությունը այդ մասով հենց այդպիսին է որ հարստանալ հնարավոր չէ աշխատավարձով աշխատավարձով հնարավոր է լավ ապրել եւ պետությունը իր քաղաքականությամբ նաեւ հարկային քաղաքականությամբ պետք է խրախուսի բարձր աշխատավարձները եւ պետք է խրախուսի այն մարդկանց սահմանում է որն է այո եւ պետք է խրախուսի այն մարդկանց ովքեր բարձր աշխատավարձ են ստանում ու վճարում եւ սոցիալական արդարության հնարավոր չէ հասնել բարձր որակավորում ունեցող մարդկանց երկար տարիների փորձ ունեցող մարդկանց արևմտյան համալսարաններում կամ գիտական աստիճաններ ստացած մարդկանց կամ որոշակի 
ունեցող տուն ունեցող մարդը, իսկապես հարուստ է, այդ նրա պետք է շատ լավ հարկել, բայց այս պատետով կարծես թե չի հարկվում։ Շնորակալ եմ հարցի համար, պատսխան եմ։ Այս պատետի էությունը հետևյալն է, խրախուսել աշխատող մարդուն, ընդվորում էական չի, նա վարցու աշխատող է, թե գործարար։ Գործարաների մենք խրախուսում ենք շահութահարգի տոկոսադրույքը 18 տոկոսի իչեցնելով, այդ պոխարեն մենք արդեն իսկ կարավարությունում շրջանարվում է և նախնական տարբերակին ես ինքս ծանութ եմ և վայն որոշեքի մի փոքր վարժություն եմ կատարել, մի քանի տարբեր տեղերում, թե ինչքան էր բարձրանում մոնումենտի այգում, այդ հաղթանակ զբոսայքի տարասկում մի բնակարան ես նայեցի, որի... Նա բնակարան է, թե դղիակ։ Դղիակ, ես պես ասենք, որի կադաստրային արժեքը նշված է 300 միլիոն դրամ, չուկայական արժեքը 200 միլիարդ դրամ մարդը վճարում է պարտաճանաչ իր բոլոր վճարումները կատարում է, բայց կանի որ կատաստրային արժեքը 300 միլիոն դրամ է, իսկ շուկայական արժեքը 200 միլիարդ դրամ, բնականաբար կաղաքացին վճարում է, այնքան իշկան որ կատաստրային անկաղ անպայման պետք է այստեղ ոգտագործել, արդհարության սկզբունք, այսիքը գնահատամը, գնահատամը, մչ պետք է լնի սուբեկցիվ։ Սինք մրցույթով հաղթող, գնահատող կազմակերպցներ լիցենզավորված, պետք է գնահատե որ պետք է մենք համալի լինայինք ու պողցումների։ Համազայն եմ, որ ավելի լավ կլիներ, որ լիներ միասին, բայց ես... Ես մեկ էի չեցնում ես մյուսը բարձասնում ես, չէ պետք է բան է։ Ես կարծում եմ, այստեղ շատ մեծ խնդիր աստեղության չկա և մեր կաղաքացիներ և բիզնես միջ շրջանակները աստեղության որ առաջ սպասում էին հարկային որազգիքին թունմանը, հատկապես այն գործարարները, որոնք որ գտնվում էին 58 կեսից մինչև 15 միլիոն այդ շեմի շրջանակներում։ Որին ընդիմությունը դեմ չի։ 
իհարկե դեմ չի, բայց ի պատկերացնենք, եթե այսօր մենք էլ ընդիմության նման քվիարկում էինք դեմ եւ ինչ էր տեղի ունալու։ Այս մարտիկ նույնպես կանգնելու էին խնդրի առաջ։ Այսինքն ըստ էության մենք մի շարք դրական փոփոխություններ է ձեռնարկված եղել։ Ես նշեցի արդեն եկամտային հարկի մասին, նշեցի ուրեմ են շրջանառության հարկի շեմի շրջանառության հարկի մասին, նաեւ ավելացած արժեքի շեմի բարձրացման մասին, սրանք ամենակարևոր փոփոխություններ։ Այսինքն հնարավոր չէ վերցնել այն կետերը, որոնց վերաբերյալ կա կոնսենսուս, կա այսինքն անդիմությունը կողմ է, դրանք քվեարկել, իսկ ինչ որ վիճելի է հետաձգել։ Տեսեք, ըստ էության բոլոր այն կետերը, որոնց շուրջ, ուրեմն են ազգային ժողովի ինքայլը խմբակությունը ուներ վիճելի հարցեր կառավարության հետ, մենք եկել ենք կոնսենսուսի եւ փորձել ենք գտնել լավագույն լուծումը։ Օրինակ, կառավարությունը նախատեսում էր 60 անգամ ավելացնել փոխանակման կետերի տուրքը եւ ուրեմն ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանաժողովի եւ իմ քայլ խմբակության պատգամավորների նաեւ ընդդիմադիր խմբակության պատգամավորների համատեղ առաջարկի արդյունքում առաջին տարվա համար կլինի ուրեմն 500000 դրամ այնուհետև 750000 դրամ այսինքն ըստ էության նախնական ունեցած տարբերակի համար 15-20 անգամ իջեցվում է այդ բարձրացվող շեմը սա հսկայական աշխատանք է որը ամիսն է շարունակ մենք արել ենք եւ ասել որ կոնսենսուս չկա կա եւ իշխանությունը ամբողջապես ուներ կոնսենսուս եւ այն հարցերը որոնք որ առաջադրում է ընդդիմադիր խմբակություններ մենք այդ հարցերի շուրջ ունենք տրամաբանական հակառակ կարծիք Պարզը։ Պարոն Բագրատյան, ես կոնտեքստից չհասկացա, ինչ ախորժակի մասին էիք ասում։ Այս հարկային օրենց գրքին վերաբերում էր, թե չեր վերաբերում։ Հարկային օրենց գրքին չեր վերաբերում, տնտեսական մրցակցության, պաշտպանության պետական հանձնաժողովի եւ հանրային ծառայությունների կարգարող հանձնաժողովի անդամների առաջադրման կարգի հետ կապված էր խոսակցությունը։ Այո։ Ա, եւ խոսակցության մեջ մեր գործ ընկերներից մեկը նշեց, որ ախորժակ ուտելուց է բացվում այսինքն մենք ձեզ մեկ անդամ եթե տրա թույլ ենք տալիս առաջադրել շատ եք ուզում շատ մի ուզ եք հա լավ անցնենք հարկային օրենց գրքի թե չէ դա մեզ ուրիշն է առաջ չկա տարիներին տարեկան 3%-ով ավելանել է ակցիզային հարկը բենզինի սերմած բնական գազի եւ դիզ վարակ լիքի համար այս կետը ձեզ համար վիճելի է թե վիճելի չէ մեծ աշով դա շատ փոքր աննշան տրամաբան աճումի մեծ չի եւ կարելի է տրամաբանություն ընդունել այսինքն այսինքն ստեղ դուք խնդիր չունեք առանձնապես վեր չունենք հա մենք նշեցինք որ մենք խնդիրների չի բերի չի բերում որովհետև ինքը շատ ճնչին է փոխում գինը ասենք պայմանական ասած 37 լումայով 1 լիտրի հաշվով այսինքն դա քաղաքացու համար երևացող փոփոխություն չի իսկ բանը իսկ հարկվող հարկային այս համահարթը երևացող կլինի քաղաքացիների համար ինչպես է ուղիղ ազդելու է պատկերացրեք եթե օրինակ դրամաբանությունը հետևյալ է 100000 դրամ աշխատավար ստացողի 23000-ը հարկվում է նա ստանալու է այլոց 77000 դրամ մենք ասում ենք առնվազն 50000-ը չհարկենք մենք այդ 50000-ինը հարկենք այսինքն այդ դեպքում 23%-ս կլի 11500 այսինքն քաղաքացին կստանա 89500 73000-ի փոխարեն բնականաբար 16000-ը 100000 ստացողի համար լուրջ թիվը եւ արժեր է փոփոխությանը գնալ ահա Եվ նախ նշեմ նախ նշեմ որ մինչև ուրեմն փոփոխությունը ըստեղության մտնելու է ուժի մեջ 2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ից եւ այս երեք ամիսների հաջորդող 4 ամիսների սեպտեմբեր հոկտեմբեր նոեմբեր դեկտեմբեր փոփոխությունը իրենց վրա են զգալու այո 150000 դրամ եւ ավել աշխատավար ստացող 19 թվականի այո բայց 2020 թվականից արդեն բոլորը իրենց վրա զգալու են որովհետեւ այն աշխատողը որը ինչպես Պավոն Բագրատյանը նշեց 100000 դրամ է ստանում 23-ի փոխարեն հարկվելու է 22 տոկոս։ Արդեն 2021 թվականից 21 տոկոս եւ 2022 թվականից իջնելու է մինչև 20 տոկոսի։ Այսինքն փոփոխությունը բոլորի համար տեսանելի է լինելու ժամանակի ընթացքում եւ դա դրական փոփոխություն կլինի թե բացասական։ Իհարկե դրական փոփոխություն, որովհետեւ մարդկանց ուրեմն իհարկվող այդ հարկման տոկոսը եթե պակասում է բնականաբար նրանց տնօրինվող եկամուտները ավելանալու են։ Սա շատ կարևոր է եւ եւ որ մենք նշում ենք սոցիալական արդարության մասին ես չեմ կարծում որ օրինակ որ 155 կամ 200 կամ 250 հազար դրամ ստացող մարդը դա հարուստ մարդ է եւ նրան չպետք է քիչ ուրեմն շատ հարկենք որովհետեւ նա դրա հաշվին ասենք 120 հազար դրամ ստացողի հարկման շեմը ուրեմն նրա համար չհարկվող շեմ լինի այսինքն այստեղ խնդիր նրանում է որ այո 
Հառանձին <gülüyor> 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 Եվ <gülüyor> 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 Kapital unetçok martkans desen ki mesela vete martik şarına kabar tahmin yens binakara ne iden stun kam parzapes uga ki tega poxfuma yerevan yev zranov marzere tahpes datar kuma yev yete menk vurşaki artonutsunek talis marzayim binakucan aysarumov ne binakana bar ugerçen kum bor bor neyak şarına ki april iden այդպիսի գոտի ավորում եթե մենք նշենք ապա եթե մենք այդ գոտի ավորումը ինչքան էլ հերացնենք ապա ինչ որ մի կետից ինչ մեկ այլ կետ հերավորությունը 1 մետր կարող է լինել ցանկացած պարագայում եւ այդտեղ հնարավոր չէ հստակ նշել անդիմությանը վերջին խոսքը տանք դուք տրամադրված եք աշխատել հարկային օրենս գրքի վրա հետագայում մենք ինչ որ հիմա մենք ներկայացնում ենք հանրությանը բանաբրեմ է մենք նպատակ ունի բարելավել քաղաքացիների կյանքը Vastan var işkanlısın nün batağı kütçün nün. Yıma menk nün harcı veya veya tar bir kartik neler karvan kuna. Nal yez tek çem hamarum aşkari verçe. Yez gitme var et. Petki menk motesneng mer trama banıtsın. Karvan ak nay bihar ki menk petki matatsın gur karavarsın nay bunu nay tresursa. Azing yez karvan harashali asıl boru ban çahar keng. Biz karavarsın dırans ki kurtsam. Kam nevazagun մենք գիտակ այդ գիտակցության մենք մենք ուտենում խնդիրների լուծմանը այսինքն ինքնա նպատակ որևէ մենք հարց չենք ցանկանում բարձրացնել բայց այն ինչ որ տեսեք իմ հարգարժան գործ ընկեր պապերը նշեց որ ցանկանում են որպիսի հերավոր շրջաններում աշխատող քաղաքացիներին խրախուսեն տեղում աշխատել որ չգան Երևան համաձայն եմ այդ պոտենցիալում իսկ Երևանցին դրանում ինչ է տուժում թու Երևանցին են խրախուսենք որ ինքը իր փոքրիկ խանութը իր փոքրիկ գործը կարողացել է ներդրել եւ այսպան եւ որ աշխատատեղեր չունենք մենք չենք դերևս կարողանում առաջարկել թող իր փոքրիկ խանութով առայժմ ապրի այսինքն մենք ինչու ենք հակադրում այս երկու թող վայքում էլ 24 միլիոն ինչ չի հարկվի Երևանում չի հարկվեն սանք չէ պետք չի հակադրել այսինքն մեր ասացի մեջ անարողջ բան չկա մեզ պետք է իշխանությունը համոզի որ ինքը ճիշտ է անում եթե համոզի բոլորս էլ ողջամիտ մարդիկ են ինչպես կարող ես մարի հաջորդ ընթերցումների ժամանակ իշխանությունը ուսով եմ ձեզ կամոզի կամ դու կամոզակ իշխանության դուրցի
Շնորհակալություն։ Պատգամավորներ, հերանկարի տաղավարում էին ազգային ժողովի բհակը խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրացյանը եւ իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Բաբոյանը։